moja jitambue forum karim tena kabisa leo katika section yetu ya studio ambako tuko na vijana ambao wanafanya kazi ambazo ni ni kazi nzuri ambazo zinasaidia kuondoa matatizo ya jamii yani vijana ambao wanafanya kazi ambazo zina nguvu na zinahamisha hari ama kwa namna moja ama nyingine zinasaidia vijana wengine ambao o, wanapambana katika nchi kuhakikisha kwamba tunatengeneza jamii ambayo ina 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 ina, ina, ina mtazamo chanya kama ambavyo tunasema mara nyingi eh? mtazamo chanya au positive positive mind mtazamo chanya mtazamo mtazamo chanya kwa hiyo leo tuko na bwana George uh, bwana Dandy George ama ambassador Angelo ama kwa Twitter wanamuita kama Baroz na ni maarufu hata mimi nakujua kwa jina la Baroz au sio yeah yeah, yeah. Uh, na nashukuru sana bwana wile kwa kunikutanisha na Baroz lazima nikupe credit kwa sababu namjua sana wile ni mdau wangu wa siku nyingi sana na mara nyingi anafikisha kwenye mambo mengi ingawa yuko off camera uh, Baroz bwana karibu hapa ndo kwa naitwa Jitambo Forums nashukuru uh, sana mm. Ni, 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 ni sehemu ambayo tunasema tumetengeneza kijiwe cha vijana ambao wanafanya mambo ambayo ni positive kwa jamii okay. ili at least tuweze kujijenga wenyewe tuhakikishe kwamba tunasaidia nchi yetu kwa namna moja ama nyingine okay. so uh, mimi inawezekana nimekutaja tu kwa ufupi lakini pengine unajijua zaidi ambapo mwingine angependa am, ange, angependa kukujua so nikupe nafasi ya kujiintroduce mwenyewe zaidi uh, labda kwanza mimi ni kushukuru ni washukuru kwa sababu kuona vijana wenzetu hasa nyewe vijana wa Jitambue Forum mmeanzisha kitu ambacho sisi kama vijana tunaweza kukutana na tukazungumza kwanza ni jambo kubwa sana lakini pili ni mshukuru aliyefanya wewe mimi nikafika hapa na nipongeze sana kakaangu ile na ishi namba yake muda mwingi tumekuwa tukishirikiana kwa mambo bali bali uh, mimi naitwa David George ni mchanganyiko ni mzaliwa wakati ya mwenyeji wa Mbeya na Tabora Yes, mwenyeji wa Mbeya na Tabora. Nimezaliwa 1975. Nimemaliza elimu yangu ya msingi na sekondari Mbeya. Na baadaye nikabahatika kwenda kusoma degree ya uhusiano wa kimataifa, baadaye nikasoma masters ya uhusiano wa kimataifa. Then nikapata post graduate toga chuo cha diplomasi ya Bali Kusini. Ah, uh, uh, mwaka 2010 na kumi, mpaka mwaka 2015 nilipata mm-hmm. wasaa wa kufanya kazi katika ofisi ya bunge. Dodoma mkifanya mm. kama na wasaidia upande wa itifaki na habari mm. ni baada ya pale lakini katikati hapo 2010 mpaka 2015 pia mm. wakati nipo bunge nilipokuwa chuo cha diplomasia nikisoma post graduate ya management of foreign relation nilianza alakati za kufanya kazi za kijamii na moja ya lakati zangu za kwanza kabisa ilikuwa ni kampeni inaitwa Kijana kataa dawa za kulevya. Mm. Ilikuwa nikipita kuelimisha vijana madhara yanayotokana na dawa za kulevya. Mm. Na kama mnakumbuka katika wakati huo ndio kulikuwa kuna changamoto kubwa sana hapa nchini mm. ya vijana wengi wa kukiwa athirika wa dawa za kulevya lakini ongezeko la wafanyabiashara wengi ambao walikuwa wakifanya kazi za dawa za kuuza dawa za kulevya. Mm. Nakumbuka Uh, wilaya ya Teneke kwa Afrika Mashariki ilikuwa ni wilaya ya pili kwa vijana waliokuwa wameathirika na dawa za kulevya lakini kwa upande wa biashara wilaya ya Kinondoni kwa ni wilaya ya tatu kwa upande wa Afrika Mashariki na mkoa wa Tanga ndio ulikuwa mkoa ambao unaongoza kwa biashara ya kupitisha dawa za kulevya ya kupitia Mombasa bandari ya Tanga Mombasa mm. lakini wakati ule nilipigwa vita sana si tu na wale waliokuwa wakifanya dawa za hizo biashara au vijana watumiaji lakini nipigwe vita na vijana wenzangu ambao waliona kama ni sehemu ambayo mimi naenda kutafutia kitu lakini baadaye nirudi tena bunge nikaendelea kufanya fanya kazi pale kidogo nikapata uzoefu nikapata na nashukuru sana kakaangu wewe ni mwandunge alikuwa bosi wangu pale anaongoza vizuri sana lakini moja kitu kimoja aliwahi kuniambia siku zote ukitaka ku, kuwa na mafanikio ishi kwenye ndoto yako Uh, mwaka 2015 mwezi wa saba niliondoka bunge nikaacha kabisa kujihusisha na shughuli zozote zinazohusiana na mambo ya serikali mfano bunge lakini pia kujihusisha na shughuli mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kuajiriwa nilikaa nyumbani kuanzia mwaka 1000 mwaka 2015 
mwezi wa saba mpaka mbili na kumi na sita mwezi wa kwanza baadaye nikasajili shirika langu mwezi wa pili tarehe kumi na tisa mwezi wa pili mwaka elfu mbili na kumi na sita kumi na sita mwezi wa kwanza yes okay. mm-hmm. yes kwa kifupi kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na sita linaitwa community voices in focus community yes mm-hmm. kwa hiyo kwa kifupi kwa utambulisho wangu huko hapo mimi mwanzilishi wa shirika linaitwa community voices in focus in focus okay yes. uh, mwaka mbili na kumi na tano ndio ulianza mambo ya kujihusisha na jamii zaidi yes uh, ni, 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 ni sababu zipi zilizopelekea mpaka ukaamua kujihusisha na mambo ya jamii uh, mimi nilibahatika kupata mtoto ni mdogo sana yeah. nikiwa mwaka wangu wa kwanza wa chuo kikuu yeah. nilipata mtoto mm-hmm. nilipata mtoto mwanangu anaitwa Kamila mm-hmm. uh, nipata mtoto mwaka mbili na saba nipata mm-hmm. mtoto wangu wa kwanza ndio mdogo sana. Kwa mdogo sana. Kwa hiyo nipata mtoto uh, nikiwa natembea mwaka 2015 sasa kwa sababu ni baba wa mtoto wa kike. Nikaanza kuongalia kwenye jamii kuna changamoto gani. Na kama unavyojua vijana wengi wa Tanzania huwa hawatafuti engo. Huwa wanazikurupukia tu engo. Unajua mimi pamoja na kwamba sio kwamba ni kwa sababu nimesoma ndio ni lazima kutafuta engo lakini katika hali halisi ya maisha ya kijana unatakiwa kutafuta stand nini itakuwa msimamo wako ni wapi utapata kitu ambacho wewe utakifaidi utakisimamia hivyo mwaka ule nikasema nianze kutafuta kitu cha kufanya nianze kutafuta kitu cha kufanya sasa nikaanza kujiinvolve na mashirika mengi ya vijana na nataka niseme hili wazi kwamba mashirika mengi ya vijana yalioanza kuanzia mwaka 2013, 2014, Karibia asilimia tisini kuna mawazo yangu. Karibia asilimia tisini kuna mawazo yangu. Either kwa namna moja ama namna nyingine, either kwa kufanya kazi au kwa kutofanya kazi direct na indirect kuna mawazo yangu. Ni najaribu na kutafadhali namna ambayo unajua hiyo miaka mbili na ngapi hiyo kwenda nyuma? yawezekana haya matatizo tunasema matatizo ya kijamii yalikuepo muda mrefu sana si ndio lakini miamko wa vijana kujihusisha na hayo mambo ulikuwa ni mdogo sana si ndio yes. nadhani mtofauti sasa hivi na ilivyo at least sasa hivi watu kama vijana wengi wanajaribu kuamka ingawa tuko kwenye udogo sasa najaribu kutafakari hapo ozi hizi ilikuwaaje rahisi kwako ku kujaribu kutafuta kujaribu kupita huko eh, kupita unajua dunia ilikuwa ina kitu kinaitwa millennium development goals Usisemaje. Sasa unakumbuka zilikuwa ngapi? Almost zinaelekea kama siko sei 30. Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Katika Millennium Development Goals hakukua kwenye Millennium Development Goals implementation hakukua na involvement ya vijana. Mm-hmm. Na that was the one of the failure mm-hmm. ya zile. Mm-hmm. Umoja wa mataifa ukakaa ukaziangalia upya na mwaka 2015 ndio dunia ilikuja na sustainable development goals ambazo ziko 17 na vijana wengi wa Tanzania wa Tanzania kuanzia mwaka 1 mwaka 2015 kila mtu akaanza kupick sustainable development goals na moja au mbili au tatu akaanza kufanya implementation sasa for my side I have to choose which goal nitaenda kufocus nikawa najiuliza sana lakini i choose sustainable development goal number 5 ambayo imesema inahusiana na uwezeshaji wa wanawake na masuala ya kijinsia why mm-hmm. i got a daughter mm-hmm. na mtoto wa kike mm-hmm. nataka kuona kuna baadhi ya vitu anafanyaje mm-hmm. anavyachieve mm-hmm. kwa hiyo kutokana na kwamba mimi na mtoto wa kike Kamila mm-hmm. nilikuwa na nikaamua kuchukua ile lengo namba 5 mm-hmm. na ndio nikaamua kuliishi mm-hmm. na ndio naliishi mpaka kesho mm-hmm. kwa hiyo baadaye nikaanza kutengeneza kujua jinsia kwa undani zaidi kujua changamoto kwa hiyo kuna kipindi chote ambacho nilisema nilikaa nyumbani nilikuwa natumia muda wangu kusoma unajua usiingie kwenye kitu ukijui nilikuwa natumia muda wangu kusoma tunaposema unyanyasaji wa kijinsia ni nini sawa tunaposema kuna changamoto kwa wanawake ni nini kwa nini wanawake wawezeshwe tu sio wanaume hivyo vitu vyote nilikuwa najiuliza 
ndio maana mwaka 2016 wakati nasajili shirika langu moja ya malengo ambao nilijiwekea au goals zangu ni kwamba nitafanya kazi kwenye area agency afya na wanawake okay uh, hapo mimi bado niko hapa hii shifting of mind yeah? kuingia kwenye hii haya mambo haya issue za kijamii si ndio yes. tumeona kwamba ile mwaka 2015 umoja wa mataifa ulikaa ukaja na hizo goals si ndio hapo yes. ulikuwa una choose namba 5 nadhani kwa kiasi kikubwa hii ilikuwa ni rahisi kwako pia kwa kiasi fulani kwa sababu ulikuwa na kwenye ushaingia kwenye system ya elimu fulani nachotaka kuuliza labda kwa ufahamu wako eh haya malengo ya umoja wa mataifa ni unayaona vipi amba yani ni kwa namna gani yanawalenga wale vijana ambao wako nje ya mfumo wa elimu especially wale ambao wapata elimu kwa mfano ukiangalia kama saidi si ndio ameweka elimu bure kwa sababu tunashuhudia vijana wengi wameenda shule si ndio lakini kuna vijana wengi ambao hawakuwa kwenye mfumo wa elimu ambao you almost the same way ama you are almost the same way si ndio ni kwa namna gani haya malengo yalikuwa yanawagusa wale nao kuwa involved kama wafai, kama watendaji ama kama uhusika wako na sio kama kuwa subject wale kwamba kwa maana ya kwamba yani ni wale watu ambao wanaenda kuangaliwa na sio ku, kuangalia vijana wengine kwa mfano wewe nikiweka hivyo yani wewe na group kama ulianzisha kitu ambacho kinawaangalia vijana wengine si ndio sasa haya malengo mara nyingi yalikuwa na mtazamo upi yani kuandaa hawa vijana wa elimu kwa kuangalia wale wengine na wale wengine wana involve vipi kwenye yale malengo labda kwamba nao waweze kujitambua kufanya vitu ambavyo ni possible sawa wakati ya ukuaji wangu kuna kitu mzee wangu alikuwa anifundisha inaitwa self discovery kujitambua wewe mwenyewe ni nani mimi ni nani hilo swali mzee alikuwa anapenda sana kuniuliza kila siku jiulize wewe mimi nisikuulize wewe ni nani kwa hiyo wakati mzee akinifundisha ile kitu na mimi ndo kitu cha kwanza kilianza kufanya ya kujitambua. Okay. Sasa tunaposema haya malengo 17. Ukiangalia lengo la kwanza linazoanzia kuondoa umaskini, mm-hmm. si ndio? Mm-hmm. La great poverty, si ndio? Mm-hmm. Ambalo alijamuacha kijana asiye na elimu. Okay. Limewagusa vyo ujana wote. Mm-hmm. Nenda lengo namba tano linasema women empowerment and gender equality, si ndio? Mm-hmm. Alijamuacha mtu yote whether una elimu au una elimu changamoto ni moja tu ni self discovery kujua wapi wewe unatakiwa kwenda you know hata mimi ninawezekana nikilipaswa kuja kuna mashirika alipaswa kuja kuwa yananiangalia mimi si ndio lakini nilipogundua kwamba kumbe mimi naweza kutumia malengo kumi na saba kuangalia watu wengine tayari nilikuwa nimejitambua mimi nina sawa kwa hiyo kwa ujumla yale malengo 17 yajamwacha kijana ambaye yupo kwenye mfumo wa elimu. Na ndio maana ili wote tuweze kwenda kwenye njia ya pamoja lazima yawepo mashirika ambayo yameanzisha na watu kama wakina Anja. Watu kama wakina Jitambue. Lengo ni kuwafikia wale ambao wanajiona wako nje ya mfumo. Sawa. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo mimi nilitambua kwamba nitumie haya malengo 17 kuweza kuwafikia wanaojiona wako nje wako nje ya mfumo waingie kwenye mfumo then ni produce wale watoke waende wakawafikia watu wengine unajua is a, there is something we called we called ah, ajeri ukikumbuka hiki kitu ah, ukiweka uki, uki ukipanga vitabu hivi domino effect hii kitu huwa naipenda sana kuishi domino effect ukipanga vitabu hivi vimelalana hivi ukikipush cha kwanza kinaambukiza kingine kinaambukiza vyote unavikuta vime vimedondoka si ndio vinatengeneza flow fulani sasa unavyovipush vile vitabu ndio kitu ambacho kilikuja kwangu mimi sasa nimekipata naanza kukulisha wewe na muisha na mlisha wile na mlisha madam joy naweza kumlisha na muksini deni wakishatoka pale wao wataenda kuwalisha watu wengine na wale watu wengine wataenda kuwalisha watu wengine tayari tutakuwa tume apply domino what domino effect kwa hiyo mimi huwa naamini kwamba kama ni rediscover me it's my duty kukufanya na wewe uwe kwenye ule mfumo na ndio kazi ambayo kubwa nimekuwa nikiifanya okay. yes. 
zazo. Baiwezi tuna tuna changamoto yeah. ya vijana. Sisi hawa ambao tumeamua kuisaidia jamii tuko wachache kulingana na namba ya vijana ambao wako Tanzania tukisomea tukitu tukitu tukizungumzia Tanzania nzima, si ndio? Tuna jamii ya vijana ambao kwa kiasi fulani mpaka kufikia kuamua maamuzi kama haya wachache tunayaamua inakuwa ni shida hizi kwa kusaidia malezi ama na, ama kwa kuchangia malezi ama maeneo ya makuzi ama vitu tofauti tofauti wewe kama kijana baovi ni kwa kiasi gani yani una inakuuma au inakutaji kuwa na hii jamii kubwa ambayo haijitambui alafu tuna jamii ndogo ambayo ndio inayojitambua kwanza kwanza mtangazaji ni sema kitu kimoja nitasema ili kwa kwa uchungu kidogo mimi ni miongoni mwa vijana ambao tulitengwa na mfumo. Lakini nimeulazimisha mfumo uwe sehemu ya. Sawa eh? Haya mashirika makubwa haya hata ukizienda kwenye UN organ kuna wengine kwenye serikali humo huwa wanatufanya vijana tuwe Tujione tumetengwa na mfumo. Wao mfano, mfano kuna kikundi cha vijana 20 hapa nchini. Wao wanajiita ni mabalozi wa umoja wa mataifa na umoja wa mataifa umeona wao ndio vijana wa mwisho. Na hili nalisema hata nikisimama mbinguni nitasema hili kwa sababu I'm speaking on behalf of vijana wa Tanzania. Ambao wako vijijini wanatamani kuwa na accessibility ya wanaopewa vijana 20 tu wale wengine wanakosa. Sawa? Sasa kuna kitabia Tanzania kinafanya hawa activist hawa wanaonekana activist hawa wawe wachache ili hali kiuhalisia wako wengi lakini haya mashirika yaliopaswa kwenda kuwa support kazi zao zikaonekana they have their certain groups of people they want to support they don't want to meet those guys who are living at the what at the villages so kwa nini nasema haya uh, hata mimi mimi binafsi nimenichukua muda mrefu sana na juhudi zangu tena sio za familia mimi hata nikisema hivi hata babaangu alipo anaweza kusema he didn't pray part kunifanya mimi niwe hivi i choose myself to be like the way i am baada ya maisha ya familia na kukua unaenda kwenye unaona una kitu unataka kuwafundisha watu unaenda kuzungumza na mashirika ambayo yanaweza kusupport sawa yanakwambia ukijiunga na kina fulani we can support who are they sasa sasa wako vijana wengi huko nyuma ambao ndio wewe unasema ni changamoto hicho kitu ndicho kinachoniuma me i don't need their money i need those organization to go and support me vijana walioko huko ambao wana nia ya dhati ya kuu mfano angalieni leo nimekuwa supply sana mimi honest nimevutiwa sana na jitambue kwa sababu leo kuna watu wako wanawapa vijana pesa hizo pesa hawazifanyii atuoni matokeo wengine wasafiri huku wengine wasafirishana kule wengine wanaitana kwenye vikao huku wanapeana pole lakini ile hela wangekuja kuwekeza kwa watu kama jitambue wakasema let us have a youth studio ambayo itakuwa ina advocacy maswala mbalimbali ya vijana tuwekeze hapa pesa si ndio unafikiri yetu ungekuwa mbali tungekuwa nyuma tungekuwa mbali sana lakini kwa sababu kuna watu walichaguliwa kuna kikundi cha watu na days goes kuna siku takuja kuanza kumesha ni haya majina fulani 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 sio chuki binafsi la let us share cake hii keki tuishe pamoja alafu sasa utakuta ambao wapewi nafasi ndio wana productive staff kuliko wale wanaopewa nafasi hivyo unajua kuna vijana wanatamani yuko kijijini huko mfano msiende bali kuna kijana mmoja hapa chuo cha NIT ametengeneza gari la kuchaji sawa sio jukumu la serikali kwa ni jukumu la serikali kwa maana mwingine lakini sio jukumu la serikali 100% kuhakikisha kwamba yule kijana anakuwa support nitegemea mashirika haya mfano UNDP sijui haya mashirika yetu ya sisi vijana sijui UN organs hizi zika mfano UNESCO watu wa science wale wangeenda kusema let us support this one this young boy tuone anaweza kutengeneza kitu gani tukampeleka ah Never there. Kwa hiyo ukiniambia mimi kwa nini ninaumia? Mimi kinachokuwa kinaniuma mara nyingi ni kuona kuna watu a certain group of people have been selected to enjoy the cake. Alafu sasa cha ajabu sasa. 
cha ajabu sasa what they benefit ni kusafiri tu when ukienda anakaa kwa babaki hajawahi kubadilika chochote hajawahi kufanya kitu chochote cha msingi lakini kuna vijana ukienda kwa support huko kijijini wanalima mpunga wako zaidi ya 20 wamejoin ukienda kuwaongezea pembejeo na vitu vingine baada ya miaka mitatu watazalisha familia ambazo familia zitakuwa tegemezi kwa hiyo ndio changamoto kubwa kwa hiyo ukiniuliza kwa nini kitu kinachoniuma vijana wengi wako kwenye wako kwenye mfumo vijana wengi wameamua kuwa activist na wanafanya activist activities nyingi activism zao angalia mtu kama Will Nation Will anafanya ka program kadogo tu mimi nakaita ka program kadogo ambapo kila siku namtania na mwambia Will mimi kama shirika langu hatuna hela lakini tunataka tufanye kazi na wewe tuone una unasogea afa kitu kinaitwa afya kwa wote lakini nitegemea watu labda wa wizara ya afya waende kwa Will mwambie Will unachokifanya through social media is a good platform can we chip win kuweza kuzungumzia kama ugonjwa wa dengu can we chip win kuweza kufanya kitu fulani wakaanza kwa staftia kitu. Mfano kuna program ile inaitwa ya kwenu ya sijui ya kwenu sijui ana inaitwa Bakola. Ni Bakola eh? Yeah, na iangalia hapa Star TV. Look, kuna issues nyingi zinakuwa initiated. Sawa? Lakini hakuna watu ambao wana mamlaka wasema let us chip win. Tufanye kitu ambacho kitafanyeje kitaleta matokeo. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta ah, vijana wamekaa tu. Na ndugu yangu nikwambie kwa mimi nimezunguka Tanzania sasa hivi. Almost mikoa 20. Na nitasema baadaye kwa nini nimezunguka mikoa 20. Almost mikoa 20. Kijiji, wilaya, mtaa kata. Nimeenda huko. Nimekutana na watu wengi sana. Naona creativity na innovative ya vijana wengi sana. Lakini au, au wana support. Watu wana support watu walioko Dar es Salaam. Watu ambao they can go to them and they are in big please i can tweet or do this and this and this because of you please give me this opportunity vipi vijana ambao wako kijijini hawezi kuja ku beg kama ambavyo wanaweza kwa hiyo mimi kitu kinachoniuma kwa upande wangu kama kijana ni kwamba vijana wako wengi lakini hakuna watu wanaweza swali langu mwisho kabla swali langu machache ya mwisho kabla tujaenda kwenye project zako tumezungumzia umezungumzia kwa uchungu sana kuhusu haya mambo yanayotokea kwa hiyo hata mimi binafsi wanayaona hivyo na mpaka kufika kufanya hiki kitu ni kwa sababu tuliona kwamba vijana wenzetu wana shida sana kwenye mahana ya ma, mahali ama sehemu ya kuonyesha zile wanazofaka zao wanazofanya kwa mfano nadhani leo unapata nafasi nzuri ya kuzungumza kwa sababu we have this platform kwa ajili ya vijana si ndio haya mashirika yanayokuja kuwashika wa vijana ni kweli kwamba anasaidia kueliminate umaskini umaskini wa Tanzania moja mbili wajibu wa kuinua au wa kuyajengea uelewa vijana wa Tanzania kweli unapaswa kuwa kutegemezwa kwa haya mashirika ama ama kwa nani ama tufanye nini umesema jambo kubwa sana uh, watu wengi sijui kuna wengine wamesafiri juzi wameanza kusafiri nje ya nchi juzi I think mimi nimebahatika kusafiri safiri. Lakini kwa sababu wengine hatukuumbwa leo umesafiri huko ukapiga picha ukamwonyesha fulani. Hapana. Tumebadilika kusafiri safiri. Moja ya kitu ambako nilikuja kugundua. Sawa. They have their own interest. Yeah. Wako kwa interest sawa. Sawa. Mimi wanawaambia go watu wengi. Haya mashirika yote international organization they supposed to be a donor organization for the small what? For the small but as they choose to be the implementer of the projects sawa so, uh, this country we don't need a festival we need a strong project ambayo inaenda ku come with the result but kia kabisa vijana physically but most of the international organization they, what they are doing they are doing festivals utasikia siku ya kimataifa ya vijana tutakuwa na festival vuf ya siku 23 imesha na mati moja ambayo hizo festival huwa zinafanyika mjini huko. Na, zinafanyika mjini yeah. not vijijini. Yeah. Na ukicomment kwamba why vijijini? Why mjini not vijijini? Akwambia next time, next time, next time until when? No one will never live to next time. Hakuna aliyewahi kufika kesho. Sasa kwangu mimi bado hayajifanyiko kupunguza umaskini. Sawa? Inafanikiwa. 
Haya mashirika kama yatabadilisha approach. Kama yatabadilisha approach. Leo mimi na ka project kangu kabinti wa kitaa. Nafanya kuhusiana na early pregnancy na child marriage. Naenda kuwaomba shirika ambalo linafanya masuala ya uzazi na afya ya uzazi kwa ujumla. Please support me even dola 1000 niweze kufika tu mjini. Huko vijijini kazungumza na watu. Eh? It's a process. Lakini it's easy for them to give money kwa vijana wa mjini hapa waende wakapumzike Zanzibar kwenye vikao. Sawa? Eh, eh, na mimi nasema hili kama mtu anakasirika huko aandae polisi nje huko nikimaliza nichukue. Sawa? Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho mimi na mtaniaga wewe namwambia au vijana wenzangu nikano. Na mimi unajua zamira ya mheshimiwa rais. Zamira yake ni nzuri sana. Lakini watu wanaomsaidia mheshimiwa rais yakiwemo mashirika haya ya kwetu sisi na hayo watu wengine. Zamira mbili sa uh, ukiangalia hata sio jukumu tu la haya mashirika tuna wizara tuna wizara ya inashughulika na vijana na rafiki yangu kakaangu kabisa yule kipenzi Anthony Mavunde tumepewa mheshimiwa Anthony Mavunde awe mtu anayesimamia vijana lakini mara nyingi imegundua hatuna access ndio maana mimi mara nyingi nimekuwa nikitoa wito kama mheshimiwa rais anapokutana na sijui wafanyakazi sijui aombe siku akutane na vijana ataomba wizara ya vijana iongozwe na vijana wenyewe tena hawatoe mtaani unajua kwa sababu gani tuna tuna mfuko wa vijana ambao wako chini ya ofisi ya wazee mkuu mwaka jana niliona wameongeza kutoka asilimia tano ya ule mfuko kuongezeka ambao ni mfuko wa vijana wanawake na wale mama. Lakini hata huo mfuko tu kuwasaidia vijana mpaka ufanikiwe tu kwenye almashauri ni ndoto. Kuna siasa, kuna poloju nyingi, watendaji wa serikali wamekuwa tudanganya danganya danganya. Akwambia nenda kasajili kikundi, nenda kaanzishe mradi, nenda kafanye hiki, nenda unajua mwisho wa siku kinachokuja kutokea ni story tu. Baada ya kuambia mradi wako qualify. Hata kuna hizi hela ambazo zinatolewa kama mikopo ya vijana. Kuna baadhi sehemu nyingine zinatolewa kwa interest za kisiasa. Sawa? Sasa ili kuweza kuwasaidia vijana wa Tanzania. Ili kuweza kuwasaidia vijana wa Tanzania. Kuna kitu kikubwa kimoja tu ambacho serikali na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambayo yanasema yafanye kazi na vijana sio tu kwa yafikie mahali yasemi hivi. Tubadilishe approach. Kwanza kwenye serikali tuondoe siasa kwa masuala ya msingi sawa 60% ya watanzania ni vijana asilimia 60% ya watanzania ni vijana hata kama tunaelekea milioni ya msini, lakini na kuhakikishia asilimia 60% ya vijana ya watanzania ni vijana na ambao wengi sasa wana uelewa wengi wana nguvu za kufanya mabadiliko sawa lakini wamekosa fursa za kuweza kufikia Unafikiri kama Tanzania ina walimu wachache? Ina tunaona si tunaona kina mwalimu Madam Joy, si wako? Wanadhani ni wachache? Wako wengi. Ambao wale walimu wakiamua kuunganisha nguvu wakatengeneza kitu ambacho kina matokeo chanya na wakakuta wizara ya elimu imeamua kuwa support hakuta kuwa na mtanzania mwingine. Sawa? Hakuta kuwa na mtanzania wako vijana wanaopenda kufanya shughuli za kilimo. Wakiunganisha nguvu, serikali kupitia wizara ya kilimo na uwekezaji, sijui na viwanda na biashara, ikakaa nao wakatengeneza sera, wakaimplement kwa pamoja. We don't need to invite internal investors. External invest, investors. Tunahitaji tuwe na wawekezaji kutoka ndani. Sisi tunaweza kutengeneza magari, si yule dogo ametengeneza gari la kuchaji, kwani tushindwe. Ulaya angekuwepo sasa hizi wamkuu wanajaribu watengeneze hata magari mia. Kwa lazima turudi tukaichie. Kwa ni mashirika haya ya kimataifa na haya mashirika yaliyoko ndani haya ma mimi naita mashirika papa makubwa haya. Sawa? Yakiunganisha nguvu na mashirika wadogo, yakaondoa siasa za kwenye mashirika. Maana hata kwenye mashirika sio kwa serikali ana siasa zao. Sawa? Yakaondoa siasa zao 
yakafanya implementation ya mambo ya msingi tutaondoa tatizo la mimba za utotoni tutaondoa tatizo la ndoa za utotoni tutaondoa ongezeko la ubakaji tutabadilisha taswira ya taifa letu na mahali tutafikia tutakuwa katika hali ya usawa okay. tutende kwenye binti kwa kitaa eh? project zako si ndio